Assalamu alaikum dear students kaise hain aap sab my name is anam rabani and i am your teacher of social studies for class 4 bachcho hum pad rahe the chapter number 5 land use farming and forest humne chapter pura pad liya tha aur aaj humne karne hain iske questions and answers to chaliye shuru karte hain to hamara pehla question hai In which parts of Pakistan is it difficult to grow crops? Why is that so? अब वो आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में it is difficult to grow crops and why is that so? और ऐसा क्यों है? So it is difficult to grow crops on the steep, rocky slopes. So where is it difficult? It is difficult on the steep, यानी कि गहरी, rocky, यानी कि जहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली है स्लोप्स स्लोप हम कहते हैं ढलवान को जैसे अगर एक माउंटेन है तो उससे जब आप नीचे जा रहे होगे तो दैट एरिया इज कॉल्ड स्लोप तो वो आपसे कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप ऑन द स्टीप रॉकी स्लोप स्टीप पहले भी बताया कि गहरा रॉकी जहां की जमीन पथरीली हो तो ऑब्वियसली फसलें उगाने के लिए आपको नरम जमीन चाहिए होती है आप पत्थर में से पौधा नहीं उगा सकते स्लोप्स ढलवान ऑफ द माउंटेनस एंड इन द डेजर्ट एरियाज तो इसका जवाब ये है कि जो एरियाज स्टीप हैं, रॉकी हैं, दे आर ऑन माउंटेन्स वहां पे फसलें उगाना मुश्किल है एंड इन द डेजर्ट एरियाज और इसके अलावा सहरा में तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि सहराओं में पानी की शदीद किल्लत होती है और फसलें उगाने के लिए आपको पानी की जरूरत जरूर पड़ती है कुछ फसलें होती हैं जिन्हें ज्यादा पानी देना पड़ता है कुछ होती हैं जिन्हें थोड़ा पानी चाहिए होता है बट नॉर्मली हर तरह की फसल को पानी जरूर चाहिए होता है इसके अलावा भी देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डेजर्ट वहां पे मिट्टी के तूफान आते हैं और बहुत सी चीजें मिट्टी से ढक जाती हैं तबाही मच जाती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती हो तो ऐसे इलाके में फसलें उगाना खेतीबाड़ी करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है वॉट इज एलुवियल सॉइल एंड वेयर इज इट फाउंड सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट इज एलुवियल सॉइल वो आपसे पूछ रहा है कि एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है एंड वेयर इज इट फाउंड और ये हमें कहाँ पे मिलती है सो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फर्टाइल हम किसको कहते हैं जरखेज को यानी कि जो मिट्टी बहुत अच्छी हो जिसमें बहुत से न्यूट्रिय हो जिसमें फसते लगाना पौधे लगाना आसान हो दैट इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल एंड इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल यानी कि मिट्टी की जो सबसे अच्छी किस्म होती है फसलें उगाने के लिए उसको हम कहेंगे एलुवियल सॉइल एंड वेयर इज इट फाउंड इट इज फाउंड इन द प्लेन अराउंड ग्रेट रिवर्स ये उन इलाकों में मिलती है जहां पे दरिया होते हैं यानी कि दरियाओं के इर्द गिर्द की जो जमीन होती है वहां की जो मिट्टी है स्पेशली द टॉप सॉइल वो बहुत अच्छी होती है फसलें उगाने के लिए उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं तो दरिया के इर्द गिर्द की जमीन की मिट्टी इतनी अच्छी क्यों होती है क्योंकि उसको नॉर्मली पानी मिलता रहता है वो जरा नरम होती है और इसके अलावा भी जब कोई सैलाब आता है या पानी की लहरें बाहर आएंगी और फिर वापस अपने दरिया या समंदर की तरफ जाती हैं तो उसकी वजह से वो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री वॉट आर द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर तो हमने बात की थी कि वॉट इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का काम होता हो जरात का काम होता हो खेती बाड़ी का काम होता हो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री तो हमारी कंट्री भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री को एग्रीकल्चरल कंट्री बनाने के लिए जरूरी हैं। 
So requirements for successful agriculture are fertile soil. सबसे पहली requirement क्या है? Fertile soil यानी के मिट्टी जरखेज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी फसलें अच्छे से उगे और उनका ख्याल रखा जा सके. Then rains obviously बारिशें बारिशें बहुत जरूरी होती हैं फसलों के लिए. लेकिन excess of everything is bad. You must have heard किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना नुकसान दे साबित होता है तो बारिशें भी एक हद तक फसलों के लिए अच्छी होती हैं बहुत ज्यादा बारिशें भी फसलों के लिए नुकसान दे हो सकती हैं उसके बाद इरिगेशनल कैनाल्स इरिगेशन मैंने आपको बताया था हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके थ्रू पानी डिफरेंट वाटर सोर्सेस से फसलों तक पहुंचाया जाता है जैसे ट्यूब वेल्स हो गए अगर कोई दरिया है तो वहां से फसलों तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा ये सारा एक सिस्टम के थ्रू होता है एंड दैट इज कॉल्ड इरिगेशनल सिस्टम इसके अलावा कैनाल्स बनाए जाते हैं यानी कि प्रॉपर चैनल्स बनाए जाते हैं प्रॉपर रास्ते होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि पानी दरिया से या जो भी नदी नाला है फसलों के करीब या जो भी वाटर रिसोर्स है वहां से फसलों तक पहुंचाया जा सके और ये सब बहुत जरूरी होता है अगर कोई भी एग्रीकल्चरल कंट्री है और उसको एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल कंट्री बनना है हमारी कंट्री में इरिगेशन का काफी काम हो चुका है लेकिन अभी भी कई ऐसे मकामात हैं जहां पे मजीद काम होने की जरूरत है वाई इज लाइफ स्टॉक फार्मिंग इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान अब वो आपसे पूछ है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग यानी के जानवरों को रखना और पालना Why is it important for Pakistan? ये हमारी country के लिए क्यों जरूरी है? Livestock farming भी agriculture का ही हिस्सा है. It is important because animals are bred to provide milk and meat. तो अब इसका जवाब ये हुआ कि it is important because animals are bred. Bred का मतलब होता है पालना. It is the second form of breed. So animals are bred to provide milk. जिन जानवरों से हमें दूध मिलता है एंड मीट इसके अलावा गोश्त तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग का हमें क्या फायदा होता है कि इससे हमें मिलता है मीट गोश्त मिलता है और इसके अलावा हमें मिलता है दूध यानी कि मिल्क सम एनिमल्स आर यूज टू प्लो द फील्ड्स और कुछ जानवर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हल चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्लो का मतलब होता है हल चलाना एंड टर्न द वॉटर व्हील्स ऑन द फार्म और इसके अलावा कुछ जानवर जो ताकत में जरा ज्यादा होते हैं उनका वजन ज्यादा होता है वो यूज होते हैं टू टर्न द वॉटर व्हील्स वॉटर व्हील्स की बात हमने ड्यूरिंग द चैप्टर भी की थी ये एक तरह का कुआ होता है उसके ऊपर एक व्हील लगा हुआ होता है जिस पर बकेट्स होती हैं और उस व्हील को चलाने के लिए आपको किसी जानवर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन बकेट्स में फिर पानी आता है एंड देन यू टेक आउट द वॉटर What kind of forests are found in the mountainous areas? अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे मुल्क के mountainous areas हैं, यानी कि जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह के forests मिलते हैं? So वहाँ पे हमें मिलते हैं the alpine and the coniferous forests in the mountainous areas. तो हमारे मुल्क के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हमें दो तरह के forests मिलते हैं. जिनमें से एक है द एल्पाइन और दूसरा है द कॉनिफेरस कॉनिफेरस का नाम आप कौन से भी याद रख सकते हो आपने अक्सर कौन देखी होंगी डेकोरेट भी की जाती हैं फॉर डेकोरेशन पर्पजेज घरों में भी अक्सर पड़ी हुई होती हैं वो कहाँ से आती हैं वो आती हैं उन दरख्तों से जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में उगते हैं In which areas of Pakistan are thorn and mangrove forests found? अब वो आपसे पूछ रहा है कि thorn और mangrove forests आपको पाकिस्तान के किन areas में मिलते हैं? So the thorn forests are found in parts of Balochistan. ये हमें मिलते हैं Balochistan में. We are talking about thorn forests first. So ये हमें मिलते हैं Balochistan में and all over Punjab and Sindh. और इसके अलावा कौन सी प्रोविंसेस में इन पंजाब एंड सिंध देन टॉकिंग अबाउट द मैनग्रूव फॉरेस्ट 
the mangrove forests are found in the indus delta indus delta ke area mein aur delta ke bare mein humne baat ki thi ye wo area hota hai jahan se koi darya guzar jata hai aur wo ja kar girta hai kisi aur darya mein ya samandar mein to delta kya kehlata hai it is the wet land और यहाँ पे चीजें उगाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं सो द मैन रूफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इंडस डेल्टा एंड इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द साउथ कोस्टल कोस्टल एरियाज यानी कि जो दरियाओं या समंदरों की साइड का एरिया होता है एंड दे आर इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान क्यों क्योंकि पाकिस्तान के साउथ में है अरेबियन सी List the reasons why forests are important. अब वो आपसे पूछ रहा है in the last question कि forests क्यों important है तो forests की importance के लिए there could be a whole separate lecture, but a few reasons we are going to write here. Green plants give oxygen. तो ये तो बच्चों आपको पता ही होगा कि green plants का सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है that they give oxygen. और oxygen तमाम living things के लिए जरूरी है बिकॉज वी ब्रीथ वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स गिव ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स नेसेसरी मीन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन अब ट्रीज के कुछ मजीद यूजेस दे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन मेडिसिनल यूजेस बहुत से होते हैं डिफरेंट ट्रीज के कुकिंग ऑयल देर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज जिनको प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल यूज किया जाता है कुकिंग में और इसके अलावा भी बहुत से पर्पजेज होते हैं डिफरेंट ऑयल्स के जैसे आलमंड ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है ये ऑयल्स मेडिसिनल यूजेस के लिए भी यूज किए जाते हैं देन रबर नेचुरल रबर जिसको कहते हैं दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स पेपर जो सॉफ्ट वुड होती है यानी कि एक तरह की नरम लकड़ी वो यूज की जाती है वो पेपर बनाने के लिए जिस पर आप लिखते हो ड्राइंग करते हो कलर्स करते हो एंड देन दे आर अ होम टू वाइल्ड लाइफ इसके अलावा ट्रीज का क्या फायदा है दैट दे आर अ होम टू वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलात में रहने वाले जो जानवर है फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर है वो भी इसीलिए जिंदा होते हैं क्योंकि वहां पे ट्रीज होते हैं जैसे डिफरेंट बर्ड्स हैं उनके ट्रीज पे घर होते हैं इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं जो सिर्फ वेजिटेशन पे जिंदा रहते हैं यानी कि प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं फिर इसी से लिंक्ड होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि जो गोश्त पे जिंदा रहते हैं जैसे शेर हो गया लेकिन अब शेर ने जिस जानवर को खाना है वो भी कुछ खाएगा तो शेर खाएगा ना जैसे जेबरा वगैरह एलिफेंट्स वगैरह दे आर नॉट कार्नी दे आर हर्बी यानी कि वो हर्ब्स खाते हैं प्लांट्स खाते हैं तो इसीलिए मेनी थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एक पूरा इकोसिस्टम होता है एक पूरा सिस्टम होता है कि एक जानवर अगर वेजिटेशन खा रहा है तो दूसरा जानवर गोश्त खा रहा है ये सब कुछ ऑल ऑफ दिस इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपके फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे जब आपके ट्रीज का ख्याल रखा जाएगा तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर खत्म होते हैं अगले लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर का वर्क पेज तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज